Lewis Hamilton vence o Grande Prêmio de Portugal, faz um 2x1 aí no placar contra o Max Verstappen e nós vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e tivemos uma corrida interessante, não foi espetacular, não foi fantástica, mas foi uma corrida interessante, estratégias, algumas ultrapassagens, um jogo direto entre Verstappen e Hamilton e claro, jogo de equipe que também acabou fazendo a diferença. Nesse vídeo em específico vamos falar dos quatro primeiros colocados, lá no Ressaca F1 Express eu vou estar falando dos outros pilotos e equipes também, e aqui talvez saia outro vídeo ainda mais tarde, então se inscreve lá no Ressaca F1 Express para a gente falar de outros pilotos, são vídeos curtinhos lá, mais objetivos, você não vai se arrepender, realmente o canal está bem legal e eu estou agradecendo o apoio de vocês que a gente está chegando a 10 mil inscritos lá. Vamos então aqui falar desse grande prêmio de Portugal vencido por Hamilton, que teve um Verstappen em segundo e o Bottas em terceiro, inclusive tem aquela curiosidade, né? o 77, o 33 e o 44 né? estiveram no pódio. Uma corrida que começa com o Bottas largando muito bem, realmente saiu bem o Bottas, o Verstappen até esboçou um ataque no Hamilton, mas não conseguiu, os três primeiros, na verdade, largaram de uma forma bem tranquila, enquanto o Pérez acabou não tendo uma largada muito boa e perdeu a posição para o Norris, isso inclusive influenciou diretamente no decorrer da corrida, né? nós vimos que o Pérez ele acabou sendo prejudicado por ele mesmo, vale dizer, né? ele que errou na largada, ele que não largou bem, por conta desse período que ele ficou atrás do Norris, ele demorou muito tempo para conseguir ultrapassar o Norris e com isso ele já tinha ficado ali cerca de 8, 9, 10 segundos para trás dos três primeiros colocados. Enquanto isso lá na frente, a gente tinha aquilo que a gente sempre quis ver, que é o quê? Hamilton contra Verstappen, as três corridas da temporada nós tivemos embates diretos desses dois pilotos, o que a gente quer ver é isso, a gente quer ver os dois brigando na pista, no primeiro momento o Verstappen se aproveita que o Hamilton deu uma moscada, uma dormida no ponto, na relargada, e ele consegue a ultrapassagem no Hamilton, uma ultrapassagem mais à moda antiga, sem DRS, uma ultrapassagem que permite ao piloto da frente é, defender a posição, o piloto que está fazendo a manobra ele tem que se virar um pouco mais, não é aquela troca de posição fácil do DRS, daqui a pouquinho eu falo sobre DRS, mas o Verstappen faz essa ultrapassagem. Mas logo em seguida nós temos um Verstappen que acaba também errando na saída de curva e o Hamilton aproveita, passa com tudo que tem direito, né? pega vácuo, pega DRS, faz a ultrapassagem no Verstappen e com isso ele recupera a segunda posição e o Verstappen fica numa situação difícil porque ele estava chegando no Bottas, ele estava conseguindo tirar do Valtteri Bottas, ele estava conseguindo se aproximar daquela Mercedes do Bottas e se ele faz a ultrapassagem no Bottas, ou a Mercedes ia falar para o Hamilton passar o Bottas, ia dar uma ordem de equipe, ou então ele ia conseguir abrir muito, o Verstappen estava com uma boa possibilidade de vitória naquele momento. Mas quando ele é ultrapassado novamente pelo Hamilton, aí entra o que eu falei no Twitter e o que eu venho falando há muito tempo aqui no Ressaca, que quando você tem dois contra um é sempre muito difícil, porque aí a Mercedes ela pode brincar com as estratégias da forma que o Verstappen vira refém deles, e o Pérez estava muito atrás, o Pérez não estava na equação naquele momento. Então o Bottas ele acaba dando o DRS para o Hamilton, e o Bottas acaba sendo ultrapassado pelo Hamilton, algumas pessoas falam que o Bottas foi muito bonzinho na defesa, outros falam que a Mercedes ia pedir para o Bottas abrir, eu não sei, só sei que o Bottas acaba sendo ultrapassado, o Hamilton bota por fora, ultrapassa o Bottas e assume a ponta, e ele abre bastante do Bottas, diga-se de passagem, né? o Bottas não estava com um ritmo muito legal, é aí onde entram aquelas críticas né, que o pessoal faz em forma de brincadeira, de que o Bottas é um leão de treino, de que o Bottas é um piloto que nos treinos ele mostra e tal, tal, aí chega na corrida e ele não mostra serviço. Sim, vai chegar em algum momento uma corrida em que o Bottas vai vencer, em que ele vai andar bem, aí ele vai falar para a mídia e se ferrar, ele vai falar para o pessoal, né, para os críticos, etc. Mas é aquele cara que vai bem em 3, 4, 5 corridas na temporada e o companheiro dele dá um pau nele em outras 15, 16, 17 corridas. Então não adianta muita coisa, o Bottas ele ficou para trás mais uma vez. E aí entra outro detalhe interessante, o momento que o telefone toca aqui, se você ouvir alguma coisa aí, é, eu peço perdão. Mas o que, é que acontece aí nesse período que é bem legal? Você tem um Valtteri Bottas que vai sair do pit porque o Max para antes, então ele tem que defender a posição, e o Bottas na saída com os pneus ainda frios, os pneus difíceis ali de você lidar num primeiro momento, ele acaba errando. Erro esse que Hamilton e Verstappen não cometeram na sua saída de box e o Bottas vai lá, erra, e o Verstappen aproveita, pega o DRS, faz a ultrapassagem e assume a segunda colocação, que é muito importante numa batalha para o título. Nessa né? batalha aí, já que ele está contra duas Mercedes, ele precisa 
desses pontinhos a mais para brigar com o Hamilton, ou seja, ele precisa deixar o Bottas para trás e brigar diretamente com o Hamilton. Depois disso virou uma corrida de estratégia, o Pérez estava lá na frente, o Pérez ele ou parava naquele momento ou ele esticava o extint para ver se o Hamilton chegava nele e ele conseguia tirar um pouquinho de tempo do Hamilton. Tentou fazer isso, mas para o final da corrida o Hamilton chega no Pérez, mas o Hamilton pega o Pérez justamente na reta, que é onde o Pérez não tem chance alguma de defesa e não tem como fazer o Hamilton perder tempo. E muito disso eu atribuo ao episódio com o Mazepin, porque o Mazepin atrapalhou o Pérez quando o Pérez estava em primeiro e isso fez com que o Pérez então perdesse um tempo absurdo. E esse tempo absurdo, se você colocar na ponta do lápis, fa faria com que o Hamilton pegasse o Pérez mais para o miolo do circuito, fazendo o Hamilton perder tempo. Ou seja, até nisso o Hamilton ele acabou tendo aí essa sorte, né? A gente brinca aqui de vez em quando que ele é o Blessed, né? Como ele mesmo fala, é o cara abençoado, tudo dá certo para ele. E mais uma vez, tudo deu certo para o Hamilton. Claro, eu não estou tirando a competência do Hamilton, por favor, não estou falando isso. Eu estou falando que além da competência dele, ele tem ainda esses momentos de sorte que acabam favorecendo. Ele passa o Pérez de uma forma muito tranquila, então o Pérez finalmente faz o seu pit stop depois de várias, várias voltas. É na pista, né, sem parar, conseguindo esticar o extint o máximo possível, foi um belo trabalho nesse aspecto do Pérez, e aí o Pérez volta na quarta posição para caçar o Bottas, mas não consegue, ele falha nessa missão de caçar o Bottas, ele tira um pouquinho no início, mas depois o ritmo se mantém é, na mesma pegada do Bottas, eles ficam mais ou menos na mesma pegada, então o Bottas decide parar nos boxes para tentar a volta mais rápida, e aí nessa brincadeira o Verstappen também para nos boxes para tentar uma volta mais rápida e consegue na última volta, o Verstappen faz a volta mais rápida, chega ali bem atrás do Hamilton, né, porque ele parou nos boxes, mas o Hamilton vence, vence bem com, com autoridade, fez a ultrapassagem que precisava em cima do, do Bottas sem esperar a ordem de equipe, fez também a ultrapassagem em cima do Verstappen que era muito importante para ele naquele momento e o Verstappen acaba conseguindo também um bom resultado de quem largou em terceiro, bateu uma das Mercedes, o gostinho que fica para a Red Bull é de que ela precisa daquele segundo piloto ali para brigar, para ficar Pérez contra Bottas e Verstappen contra Hamilton. Porque toda vez que ficar Verstappen contra Bottas e Hamilton, ele vai ficar à mercê do que a Mercedes quer fazer. E isso não é legal para eles, a gente já viu isso várias vezes em outras temporadas. O que precisa nesse momento é o Pérez aparecer mais. O Pérez está conseguindo corridas de recuperação, está conseguindo chegar naquela quarta posição. Ok, está chegando, mas no momento não se trata mais de chegar em quarto. Agora se trata de bater o Bottas porque agora virou uma briga direta por título, coisa que não era antes. A corrida ela não foi muito movimentada ali na frente, foi uma corrida de poucas ultrapassagens ali na frente, mas foi uma corrida tática que influencia na, na disposição do campeonato, na tabela do campeonato, na pontuação do campeonato. E é isso que a gente quer ver, a gente quer ver uma, uma Red Bull com os dois carros brigando contra os dois carros da Mercedes. Quem vai levar melhor no final? Não me interessa muito porque o que importa é ter a disputa, eu sou um adepto de corridas boas e não de campeonato necessariamente bom. Ou seja, eu quero corridas que tenham disputa até a bandeirada entre pilotos de diferentes equipes. Se o Hamilton vai ser campeão no final do ano, se o Verstappen, o Pérez, o Bottas, pouco importa, porque na verdade o que a gente quer, eu acredito que você como fã de Fórmula 1, de automobilismo, quer ver disputa. Né? A gente sempre fala MotoGP, o Mark Marx, ele ganhou por muitos anos, mas Uh, e as pessoas não deixavam de admirar a MotoGP, por quê? Porque tinha disputa, era bem legal de assistir, e nesse aspecto a Fórmula 1, ela agora em 2021 tem a faca e o queijo na mão, para ter uma disputa muito boa entre Red Bull e Mercedes, mas para isso, o segundo piloto da, da Red Bull precisa chegar no, no segundo piloto da Mercedes, que é o Bottas. Então, esse tipo de coisa precisa acontecer. E o que, que você achou desse grande prêmio, desses quatro primeiros colocados? Diz aí nos comentários, se inscreve, ativa o sininho, nós vamos estar fazendo aí uma cobertura do grande prêmio. E não se esqueça também que lá no Ressaca F1 Express nós vamos estar fazendo todo o, o procedimento aí com outras equipes. A revista de Portugal foi corrigido o link para os apoiadores, estava redirecionando para o Bahrein, agora eu acho que já está redirecionando para Portugal, tudo certinho. Lembrando que a revista é pré-corrida, né? então os dados são pré-corrida e aí eu quero saber a sua opinião. Um grande abraço, valeu e falou!